Let me also now bring in our guest to really understand how we should see yoga and why do we have more countries from the West also now adapting to something that is seen to have benefits, not just physically, as I said, but mentally as well. We have Sharat Arora, founder of Himalayan Ayangar Yoga Center. We also have Molana Mazood Al Kazmi, Islamic scholar. We also have Veena Gorai, a yoga instructor. Good to have all of you on the broadcast with us. Molana Ji, I'd like to begin the conversation with you. As my colleague Siddhant was also rightly pointing out, we've seen a lot of criticism around yoga back here in India. When you have a country like Saudi Arabia now organize a sports event like this, how should we see this? Uh, uh, first of all, uh, everything, uh, uh, everything, anything of our country is adapted in foreign land is proudable for us. And this is a good step. And uh, coming to the uh, religiosity of yoga in Islam, in uh, Islam, there is no objection on yoga. There was only objection while, while uh, performing yoga and doing Om, uh, saying Om and Om. So uh, the clerics and Mufti said that uh, on the, instead of saying Om, Om, you can say Allah, Akbar, you can say Allah, 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 Allah. So there is nothing wrong. You, uh, your reporter was uh, referring to the fatwa of uh, Jharkhand, some uh, unknown Mufti. So there, fatwa is only an opinion. There can be counter fatwa on that. And uh, as a, a counter, a dozens of fatwas are there in support of yoga. But more than that, my concern no, no, is Molana in Saudi ji, Arabia. Molana so, ji, one second, one second. We'll split the discussion around Saudi Arabia also in just a bit. But just as far as the issue in India is concerned, every year when Yoga Day is celebrated, we see this a pattern of these, you know, clerics who come out who, you know, say that, you know, this is seen as shirk, this is un-Islamic. <coughs> so I'm essentially trying to understand for something that is seen to have benefits for the well-being of your body, mentally and physically, why do we need to add a color of religion? That's the only question. No, no, no. no. People, there are the difference, difference of opinion, differences of opinion there. And we think that people who are rejecting yoga, they are wrong. They are not as par with Islamic, with Islamic instructions. So uh, we don't, uh, we don't approve the, the, such type mm. of fatwa. We say yes, we are okay with yoga. Yoga is an exercise. Mm. Yoga can boost your immunity, mind immunity as well as physical physical is immunity. So there is no question on, on yoga. Okay. And the 10, 10 years or fifteen years back. There used to be a, a sort of controversy. So, so you're saying but there now, is no issue as far as it being yeah. quote-unquote Islamic or quote-unquote un-Islamic. It is seen as an exercise and the benefits are for everybody to see. But Molana Ji, just stay on with us. We also want to help our viewers understand why we are seeing the world adapt to yoga. We've already seen it being adapted in many countries in the West and now even a country like Saudi Arabia embracing yoga. Sharad, let me bring you in the conversation. Of course, you know, we've seen the kind of uh, adaptability towards yoga, the kind of popularity as well. But it's never, uh, you know, too late for people who possibly haven't done yoga. Talk to us about the kind of benefits that yoga can have for a particular individual, both physically and mentally. Sharad, can you hear me? Okay, we'll just try and re-establish that connection with Sharad. But Veena, let me take that same question to you. As I said, yes, of course, we've seen the popularity only increase over the last couple of years, but never a bad time to reiterate why yoga seems to be having so many benefits. Uh, Ma'am, talk to Hindi. Hindi, can you? Hindi, can you? Yes, yes, absolutely, absolutely. Yoga, uh, uh, तो योगा योगा सभी के लिए है ये योगा में इसमें कोई वो नहीं है कोई रिलिजियस नहीं है बिल्कुल और इसमें ये सभी के लिए बेनिफिट करता है क्योंकि ये एक हमारा नेचर का एक दिया हुआ है ये तो नेचर के साथ में हम लोग सभी जी रहे हैं तो इसमें कोई रिलिजियस नहीं है क्योंकि ब्रीद का है इसमें जितना हम ब्रीद लेंगे उतना हमारा एक-एक पार्ट हमारा बिल्कुल सही रहता है और हमको पूरे कि ऑक्सीजन लेवल हमारा पूरा बढ़ा रहेगा तो हमारा ठीक रहेगा तो हमारा पूरा शरीर हमारा फिट रहता है मेन हमारा ऑक्सीजन लेवल को हमारे पूरे शरीर में एक-एक पार्ट में हमारे पहुंचाना 
तो जब हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारे पूरे शरीर में रहेगा तो इसमें तो कोई हर कोई हर जीव के अंदर ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ाना चाहिए जब ऑक्सीजन हमारा रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारा पूरा शरीर हमारा फिट रहेगा बॉडी माइंड एंड सोल हमारे तीनों चीज हमारे बिल्कुल फिट रहेंगे जी जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि इसमें तो कोई रिलीजियस एंगल है ही नहीं इसलिए मैं मौलाना जी से समझना चाहती थी कि क्या इस्लाम में ऐसा कुछ कहा गया है बट वीरा जी मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ इवन कोविड के दौरान हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स ने कहा था क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो एंगजाइटी में भी हेल्प करेगी मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करेगी आज हम देख रहे हैं कि योगा का कोई एज ब्रैकेट नहीं है बच्चे भी करना चाहते हैं बड़े भी करना चाहते हैं आपको क्यों लगता है कि इतना ये पॉपुलर क्यों हो रहा है पहले एक स्टीरो होता था कि शायद योगा काफ़ी बोरिंग है इसलिए काफ़ी यंग लोग जिम की तरफ जाना चाहते थे पर अब इतनी अडेप्टेबिलिटी योगा की तरफ क्यों बढ़ रही है इसके बेनिफिट्स जैसे आप बता रही थी कि ब्रीदिंग में ऑफकोर्स हेल्प करता है मेंटली कितना हेल्प uh, करता है एक इंडिविजुअल को मैम अब पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि पहले लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि योग हमको क्यों करना चाहिए बस यही था कि योग जो है ओल्ड एज के लिए है या साधु महात्मा के लिए है यही था लेकिन अब ये धीरे धीरे जैसे हर चीज में मतलब इतनी बीमारियां फैल रही है अभी जैसे कोविड का टाइम आ गया कोविड में कितने लोगों की डेथ हो गई अभी भी कोविड का चल ही रहा है तो क्यों क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हमारी वीक रहती है इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग ना होने की वजह से इसलिए हमारे हार्ट लंग्स में सबसे पहले उसका इफेक्ट होता है फिर धीरे धीरे हमारे पूरे ऑर्गन हमारे डैमेज होते रहते हैं देखिए हमारे पूरे शरीर में पावर कहाँ से आती है हमको ताकत कहाँ से मिलती है हमको ब्रिज से मिलती है क्योंकि अगर मैं कोई चीज मैं कैरी करूंगी नीचे हंड्रेड के का मुझे वेट कैरी करना है तो मैंने जैसे ही उसको मैंने हाथ में लिया लेके अगर मैंने ब्रिथ को मैंने एक्सिल कर दिया तो मेरा हाथ तो उठेगा ही नहीं क्योंकि शरीर में पूरा लूज हो गया तो मैंने जब तक मैंने होल्ड करके मैंने इतने डिस्टेंस में मैंने जब तक रखना है तब तक मेरी ब्रिथ होल्ड रहेगी क्योंकि जब मैंने होल्ड किया तभी मैं यहाँ पे उठा पा रही हूँ तो हमको पावर कहाँ से मिली है ताकत कहाँ से मिली हमको ब्रिज से मिली है तो यही चीज हम लोगों को समझ में आ रही है कि हमारे शरीर में हम कितना भी खाना खा लें कितना भी कुछ हम कर लें कितना हम जिम कर लें कितना हम वॉक कर लें लेकिन हमको मेन जो है हमको ब्रिज का कंट्रोल करना ब्रीदिंग जितना हम ज्यादा लेंगे जितना हम इनहेल एक्सल करेंगे होल्ड करेंगे ब्रिज को जितना होल्ड करेंगे उतना हमारे शरीर में हमको ताकत मिलेगी और हमारे ऑर्गन हमारे एक्टिव रहेंगे जो अब लोगों की ये समझ में आ रही है कि हमको ब्रिथ का ही हमको सांसों की वजह से ही हमको हम पूरे फिट हो सकते हैं जी और सांस तो एक टेक्निक भी, भी होता है जैसे आप बता रहे हैं ब्रीदिंग की एक टेक्निक भी होती है जो प्रैक्टिस के बाद आपको हेल्प करती है आपकी एंगजाइटी में भी हेल्प करती है मेंटल हेल्थ और यू नो रोज के काम में भी आई बिलीव शरद इज ऑल्सो नाउ ज्वाइनिंग अस शरद वाई डू यू थिंक कंट्री आफ्टर कंट्री is now wanting to adapt yoga what is that click factor that more people are now seeing the benefits to be honest with you i think it's uh, being popularized and um it's uh, uh, because of its popularity people are thinking oh it must be popular because of uh, it it's uh, valuable and yes there are valuable uh, uh uh yogas or practices and there are some that are not but hopefully the ones which are uh, uh popular not sorry uh, not just popular but some things that work i'm a student of bks ainger he used to make uh, uh people who couldn't walk walk so you see that's where the popularity grew people have confidence now that yoga works right sharad but do